जय राम जी की जय साईं लीलाशाह स्वामी लीलाशाह सत्संग में आपका स्वागत है आज का विषय है विद्यार्थियों को उपदेश 14 नवंबर उन्नीस को नसीराबाद स्थित नेताजी स्कूल में विद्यार्थियों व अध्यापकों की सभा में प्रवचन देते हुए स्वामी जी ने कहा है कि की हुई भलाई भूल जाओ हमें सदैव दूसरों के गुण देखने चाहिए न कि अवगुण हम दूसरों की बड़ाई करें परंतु अपनी बड़ाई न करें और न सुने यदि कहीं हमारी प्रशंसा हो रही हो तो हमें समझना चाहिए कि यह हमारी निंदा हो रही है अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो हम में अहंकार पैदा होगा अहंकार इंसान को गिरा देता है आप कोई नेक कार्य करें या कोई भलाई के कार्य करें तो उन्हें भूल जाया करो ऐसा मानो कि वे भलाई के कार्य आपने किए ही नहीं हैं यह समझना चाहिए कि ईश्वर की हम पर कृपा हुई जो हमसे ऐसे कार्य हुए हैं जय राम जी की न्यारे रहो यह दुनिया मुसाफिर खाना है दुनिया रूपी मुसाफिर खाने में रहते हुए भी उससे न्यारे रहा करो जैसे कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं रहती है इसी प्रकार संसार में रहो जय राम जी की ईश्वर ने संसार में जो कुछ भी बनाया है उन सब से शिक्षा लेनी चाहिए भक्त तुलसीदास जी ने कहा है तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग सबसे हिल मिल कर रहिए जो नदी नाव संजोग जय राम जी की नाव में कई लोग चढ़ते उतरते हैं परंतु कोई भी उसे अपने रहने का स्थान नहीं समझता है वैसे ही हम भी इस संसार में रहें सबसे मिलजुल कर रहें परंतु स्वयं को मुसाफिर समझें जय राम जी की यह संसार मुसाफिर खाने के समान है मुसाफिर खाने में हमें बर्तन बिस्तर आदि मिलते हैं हम उनसे कार्य लेते हैं परंतु उन्हें अपना नहीं समझते हैं इसी प्रकार संसार में रहना चाहिए सबसे काम लें परंतु उन्हें अपना नहीं समझें उनमें मोह न रखें जय राम जी की शास्त्र कहते हैं मातृ देव भव पितृ देव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव जय राम जी की माता पिता आचार्य यानी कि गुरु व अतिथि को देवता करके मानो उन्हें पूजनीय करके समझो उनके प्रति अपने कर्तव्य पालते रहो यह बड़ा धर्म है अंधे या भूले हुए को राह दिखाना प्यासों को पानी पिलाना व भूखे को खाना देना भी धर्म समझना चाहिए जय राम जी की संग पार उतारे कुसंग डुबोए एक आवश्यक बात ध्यान में रखो अच्छी संगत हमेशा पार उतारती है बुरी संगत डुबोती है इसलिए अच्छे लोगों की ही संगत करनी चाहिए अच्छी संगत से अच्छे संकल्प पैदा होते हैं तथा बुरी संगत से बुरे संकल्प पैदा होते हैं बुरे संकल्पों के कारण बुरे कर्म होंगे तथा हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा इसलिए अच्छे संकल्प करना पुण्य व बुरा संकल्प करना पाप समझना चाहिए जय राम जी की रानी के कई को राजा दशरथ से बेहद प्यार था वह उनके साथ लड़ाई में भी जाती थी एक बार अपनी जान जोखम में डालकर उसने राजा दशरथ की जान बचाई थी इस कारण राजा ने उसे वचन दिया कि जो मांगना चाहो मांग सकती हो मगर उसने कुछ नहीं मांगा परंतु मंथरा नामक एक दासी के कुसंग के कारण उसके मन के संकल्प बिगड़ने लगे तथा उसने राजा दशरथ से राम को वनवास भेजने का वचन मांगकर उसकी मृत्यु का कारण बनी यह है कुसंग का फल जय राम जी की सत्संग करने के अलावा अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए 
अच्छी पुस्तकें पढ़ने से ही कई महात्मा बने हैं अच्छी पुस्तकों का संग करो महात्मा गांधी ने अच्छी पुस्तकें पढ़कर काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पुस्तकों से काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया जयराम जी की सिनेमा से हानि सिनेमा नहीं देखा करो सिनेमा से शिक्षा से अधिक हम पर बुराई का असर होता है सिनेमा देखने से कई बुराइयां पैदा होती हैं उनसे हम में तमोगुण व रजोगुण बढ़ते हैं श्रृंगार करना व दूसरी बुराइयां बढ़ती हैं सिनेमा कई बीमारियों को भी बढ़ावा देती है इससे आंखें भी कमज़ोर होती हैं इसलिए सिनेमा में जाना पाप समझना चाहिए जय राम जी की बीड़ी अथवा तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए यह बहुत हानिकारक है लोग कहते हैं कि यह आदत छोड़ना कठिन है मैं स्वयं 20 वर्ष की उम्र तक रोज 60 बीड़ियाँ पीता था उसमें अपनी शान समझता था एक बार एक पोस्टमास्टर ने बताया कि तंबाकू का सेवन करने से शरीर में 35 प्रकार की खराबियाँ होती हैं मैंने पूछा कौन सी पहली खराबी बताई कि रक्त खराब होता है मैंने कहा बस बस और मत बताओ रक्त खराब हुआ तो उससे बड़ी और कौन सी खराबी है जयराम जी की स्वयं से कहने लगा कि अब या तो बीड़ी पिया कर या भोजन खाया कर उसी समय सारी बीड़ियाँ तोड़कर फेंक दी तथा फिर कभी उन्हें हाथ नहीं लगाया आप भी मन को दृढ़ करेंगे तो मुश्किल बात नहीं है बीड़ी शराब व अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से कोई लाभ नहीं है उनका त्याग करो जय राम जी की सात्विक की भोजन खाएं, एक दूसरी बात भी ध्यान में रखो वह है शरीर को ठीक रखना सात्विक व अजम होने वाला भोजन खाया करें बदहजमी नहीं होने दो इससे बीमारियां होती हैं भोजन खाना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न कि जीने के लिए इसलिए खाओ कि शरीर ठीक रहे व्यायाम किया करो प्राणायाम किया करो जैसे तन मन स्वस्थ रहे दिन में दो बार से अधिक भोजन न खाएं जय राम जी की अंत में मेरा आपको यही कहना है कि माता पिता व गुरु की सेवा करते रहें यह धर्म है गरीबों व दुखियों की सेवा करते रहें परंतु उसके साथ साथ प्रभु स्मरण भी करते रहें जिसने पैदा किया है उस प्रभु का स्मरण अवश्य करना चाहिए क्योंकि वह सुखों का दाता है जय राम जी की जय साईं लीलाशाह